تمام افکار و قوای خود را روی کاری که میخوای انجام بتی متمرکز بساز پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمیسازند و نام یاد خدا با عرض سلام و خسته نباشید خدمت یک و یک شما رهرمان علم دانش کانکوریای عزیز جلسه ششم علم حیات یا بیولوژی است که در این جلسه با اعضای و خصوص نباتات مثل ساقه و برگ آشنایی کامل فرا خواهیم گرفت در جلسه قبلی امرای عالم فنجی و عالم نباتات آشنا شدیم اما در هی جلسه امرا با ساقه نبات یکی کدام قسمت ها ساقه نبات است چی کار یا چی نقش در نبات داره و همچنان از جمله وظایفش و در هدامه روی برگ انواع برگ و ساختمان داخلی و خارجی برگ صحبت خواهیم کرد خب میم از ساقه می پردازیم ساقه نبات اولین سال کانکور که در بخش ساقه وجود داره نامش است در شروع جلسه یک سال کانکور استعلای استم چی مفهوم را افاده میکنه؟ ساقه که در این بخش گفتیم استعلاعات بخش بسیار اساسی را تشکیل میتن در سوالات علمیات یا بیولوژی کانکوری ساقه را به این شکل تعریف میکنیم بگیم قسمت های که در روی زمین نبات وجود داره قسمت های از نبات که در بالای زمین قرار داره و در بالایش پندک و برگ ایجاد میشن قسمت هایی از نبات که در بالایش برگ ها ایجاد میشن و از این برگ ها باز در بالایش پندک ایجاد میشه و از این پندک ها برگ ها ایجاد میشن قسمت های روی زمینی نبات که پندک ها در رویش ایجاد میشه رشد میکنه و از هر پندک برگ ها ایجاد میشن شاخه ها ایجاد میشن این میگیم ساقه از وظایف مهم که یک ساقه داره یک استوار نگه داشتن نبات اما قسمی که سیستم سیلتی بدن ما شما را باعث میشه که استوار نگه داره در نبات ساقش باعث میشه که نبات را استوار نگه داره پس, پس نقش اسکلیتی داره نقش یک استوار داره باعث میشه که نبات استوار نگه داشته شد در ریشه گفتیم استحکامیت اما در ساقه میگیم استوار نگه داشتن یک وظیفه بسیار اساسی که در قسمت ساقه دیده میشه دوم کانال دو طرف است بین ریشه و برگ در قسمت پایین ساقه ریشه وجود داره در بالای ساقه در اثر رشد و نمای پندک ها برک ها ایجاد میشن زمان که به مواد مدنی گرفته میشن از طریق ریشه باز انتقال داده میشه در ساقه ساقه یا به مواد مدنی انتقال میشه در برگ پس یک کانال دو طرفه بین ریشه و برگ است ریشه و برگ را با هم اتصال قایم میکنن دومین وظیفش سومین وظیفش کمک در عمل فوتوسنتیز یا ترکیب زیایی و همچنان کمک در عمل پولینیشن یا گرد افشانی چگونه یک ساقه در ترکیب زیایی و همچنان در گرد افشانی یا پولینیشن کمک میکنه در بالای ساقه برگ ها و گل ها قرار میگیرن ترتیب و تنظیم برگ ها در بالای ساقه قسم شده قسم عیار شده که باعث شده نور آفتاب به وجه احسن بالای برگ نبات بتابه و در عمل فوتوسنتیز کمک کنه به این دلیل میگیم یکی از نقش دیگه ساقه کمک در ترکیب زیایی یا فوتوسنتیز است دومی نقش دیگه شه گفتیم که کمک در عمل گرد افشانی یا پولینیشن است یک ساقه گلها را در بالای خود قسم عیار می سازه قسم قرار می که یک عشره گرد افشان به آسانی چشمش به او گل بیفته در هدامه بیاید در بالای گل بینشینه و از امو گرده گرده مزکر از قسمت آله تسکیر انتقال بده در قسمت آله تعنیس و در عمل گرد افشانی یا پولینیشن کمک کنه پس از وظایف دیگه ساقه ها میگیم کمک در عمل ترکیب زیایی و کمک در عمل گرد افشانی یا پولینیشن است و وظیفه بعدی که در قسمت ساقه دیده میشه یک استثنای قرار داده شده که ذخیره نمودن مواد است قسم توافق پیدا کردن نبات زقوم که آب را در خود ذخیره میکنه سوال کانکور هم داره این بخش ساقه در کدام نباتات آب را ذخیره میکنه در نبات زقوم که این در بخش استثنا وجود داره گفتیم در بالای ساقه پندک وجود داره پندک ها ببینیم که پندک ها چیگونه ایجاد میشن طرز تشکیل پندک و این پندک ها چی نقش دارن و کدام انواع خود را دارن 
زمانی که ساقه رشد میکنه در بالای ساقه یک تیداد برامدگی ها ایجاد میشن برامدگی ها را به نام گری یاد میکنن زمانی که ساقه رشد میکنه در بالای ساقه یک تیداد برامدگی ها ایجاد میشه که برامدگی ها به نام گری یاد میشن پس از رشد نمو گری ها تبدیل میشن به پندک پندک ها و رقه های نازک و به هم تسبیده استن که از هر برگش از هر ورقش یک برگ یک گل یا شاخه به وجود می زمانی که ساقه رشد می کرد در بالایش برآمدگی ایجاد می شد برآمدگی ها به نام گره یاد می شدن گره ها رشد می کردن تبدیل می شدن به پندک پندک ها ورقه های نازک و به هم چسبیده که از هر ورقش برگ و گل و شاخه تولید می شد در بخش انواع پندک پندک ها در کل دو رقم است یکی پندک هایی که در نوک ساقه است که او را میگیم پندوک های نمویی پندوک هایی که در نوک ساقه وجود دارن این ساقه در نوک ساقه پندوک که وجود دارن میگیم پندوک نمویی پندوک که باعث میشه نبات را قدش بلند بسازه باعث رشد طولی در نبات شد پس پندوک های نمویی در نوک ساقه موقعیت دارن از لحاظ موقعیت و وظیفهشان رشد طولی نبات است دو دومین نوی پندوک پندوک های جانبی سن. پندوکای جانبی در جوانه به ساقه وجود دارن این پندوکای جانبی یا جوانای جانبی نقششانی است که از اینا باز شاخه ها، برگ ها و گل ها ایجاد میشن پندوک در رقم بود، پندوکای نمویی، پندوکای جانبی پندوکای نمویی در نوک ساقه وجود داشت، باعث رشد طولی نبات میشد و پندوکای جانبی در جوانه وجود داشتن و باعث تشکیل برگ و گل و شاخه میشن در بخش بعدی روی اقسام ساقه میخوایم صحبت کنیم. ساقه ها هنوایشان یکی ساقه که مستقیم عمودی حرکت میکنه به سمت بالا و رو میگیم ساقه راست مثل ساقه گندم، ساقه چارمغز، سیب و نباتات دیگه به شکل عمودی حرکت میکنن نوع دوم ساقه ساقه خزنده ساقه که به صورت افقی در روی زمین حرکت میکنن رشد میکنن اینه میگیم ساقه خزنده مثل نبات توت زمینی، کدو و نباتات دیگه سی اومی نوه ساقه, ساقه پیچان است. دور اجسام خودمه پیچانن مثل نبات عشق پیچان یا هم نبات ساقه دیگه داریم در نباتات مثل کچالو که ساقه زیرزمینی دارن و مواد رو در خواد زخیره میکنن پندک درق هم بود نمویی و جانبی ساقه ها انوایش راست خزنده پیچان و زیرزمینی در صورت که از یک ساقه مقطع ارزانی بگیریم قسمت هایی که در ساقه نبود دیده میشه کدام هستن قسمت های داخلی که در ساقه دیده میشن یک یک ساقه سه قسمت اساسی ساخته شدن در قسمت اول پوست در قسمت دوم چوب و سیومین قسمتش مغزش است حالا به ترتیب هر کدام را مفصلا تشریح میکنیم ساقه از سه قسمت ساخته شده پوستش است چوبش است و قسمت مغزش است پوستش از دو قسمت ساخته شده یکی قسمت پوست خارجی است یکی هم پوست داخلیش است قسمت خارجی پوست و قسمت داخلی پوست قسمت خارجیش از اجرات سخت و مرده ساخته شده اگر فراموش تان نشده باشه در بخش دیوار اجرایی یا سلوال یاد گرفته بودیم که دیوار اجرایی از اجرات مرده به وجود میه. که همین قسمت خارجی بارد از دیوار اجرای نباتات هستن از اجرات سخت و مرده ساخته شده قسمت خارجی پوست از اجرات سخت و مرده ساخته شدن باعث محافظت میشن نمیگذارن که نبات آب خود از دست بده آب خود از آیه بسازن و همچنان مانه دخول میکروبا میشن بیشتر نقش محافظوی دارن اما قسمت داخلیش که به نام کارتکس یاد میشن پوست داخلی با نام کارتکس یاد میشن قشر یا کارتکس که سه قسمت در اینجا دیده میشن با ترتیب نسج زایلم با ترتیب در قسمت داخلی پوست اول نسج فلویم دیده میشه همون نسجی که مواد پخته شده را انتقال میداد نسج فلویم در هدامه نسج زای... کامبیم وجود دارد به طرف داخل فلویم نسج کامبیم دیده میشه که این نسج کامبیم ایجا یادداشت کنیم در سلاید بعدی میخواییم که رویش صحبت کنیم در قسمت داخل در قسمت پوست داخلی سه قسمت دیده میشد به ترتیب فلویم دوم نسچ کامبیام و در هدامه زایلم دیده میشن نسچ کامبیام و نسچ زایلم دومین قسمت که در ساقه دیده میشه قسمت داخلیش 
قسمت چوبش است که در قسمت چوب عین شکل بازام انساج زایلم وجود دارند و انساج زایلم دیده میشن و سیومین قسمت مغزش است که در بیشتر در اجرات جوان یا در نباتات جوان دیده میشن پس یک ساقه سه قسمت پوز چوب و مغز ساخته شده نمو در ساقه یا نمو در نبات به چند شکل است در کل موجودات زنده دو رقم نمو میکنن یکی که رشد در ساقه یا نمو در ساقه دو رقم در کل یکی طولی است که قدشان بلند میشه یکی هم است که از لحاظ بر بزرگ میشن نموی طولی ساقه مربوط کدام حجرات میشن فراموشتان نشده باشه در سلاید قبلی یاد گرفتیم که یک دیداد پندوکا در نوک ساقه هستن باعث رشد طولی نبات میشن پس نموی طولی ساقه مربوط پندوکای نمویی که در نوک ساقه بودن میشه یک نبات زمانی که پندوک هایی که در نوک ساقهشان وجود داره تکثر میکنن تعدادش زیاد میشه باز به اینجه باعث میشه که نبات قدش بلند شد نموی طولی ساقه عاملش تکثر اجرات پندوک نمویی که در نوک ساقه است اما نموی ارزانی ساقه ای که از لحاظ ارز یک نبات یک ساقه وقتی که زخیم میشن رشد میکنن بزرگ میشن این در اثر تکثر القه های کامبیوم است همین القه هایی که در سلاید قبلی مطالعه کردیم تکثر القه های کامبیوم کامبیوم هایی که در سلاید قبلی وجود داشت در اثر تکثر از اینا یک تعداد القه ها ایجاد میشن باعث میشه که یک نبات قسمت ساقهش زخیم شوند پس به این اساس نمو در ساقه هم طولی است هم ارزی نموی طولی مربوط پندوک نمویی و نموی ارزی مربوط نسج کامبیوم میشه باز در قسمت ساقه یک تعداد القه ها دیده میشن القه هایی که دیده میشه به نام القه های سالانه یاد میشه در حسر تکثر القه های کامبیوم که باعث نموی ارزی ساقه میشه یک تعداد القه ها در نبات ایجاد میشن که این القه ها را به نام القه های سالانه یاد میکنن القه های سالانه نشان دهنده عمر یک نبات است اگر تعداد القه 5 دانه باشه میگیم نبات 5 سال است اگر تعداد القه 7 دانه باشه به شکل میگیم که 7 سال است پس هر القه نشان دهنده عمر یک سال از نبات است که زخامت از این القه ها بستگی به بارندگی و مثال داره هر قدر که بارندگی زیاد باشه اما قدر القه زخیم است هر قدر که بارندگی کم باشه اما قدر القه نازک می باشه پس وقتی که یک نبات را میبینیم القه هایش وقتی که القه اگر زخیم بود میگیم در امو سال بارندگی زیاد بوده اما وقتی میبینیم القه نازک بوده میگیم که در امو سال بارندگی کمتر بوده که این بس مستقیما ارتباط داره به بارندگی امو سال القه های سالانه که هر القه از دو قسمت ساخته شده یکی القه تابستانی داریم یکی ملقه باری قسمت کوچک و تاریکش به نام القه تابستانی و قسمت بزرگ و روشنش برخلاف القه بهاری یاد میشه این هم از موضوعات بود که در قسمت ساقه مطالعه کردیم دومین عضو که در نباتات دیده میشد ساقه بود حالا روی سومین عضو که در نباتات وجود داره گفتیم نباتات از یک قسمت اساسی ساخته شدن ریشه ساقه و برگشان ریشه و ساقه رو یاد گرفتیم حالا میریم روی برگ صحبت میکنیم برگ را شکل تعریف میکنیم میگیم قسمت های سبز رنگ نبات عضو سبز رنگ نبات که در خود کلروفیل داره برگ ها اما قسمت نبات هستند که در خود کلروفیل دارن و باعث میشن که عمل فوتوسنتیز را انجام بدن و از اثر تکثر پندوکای جانبی در روی ساقه رشد میکنن عضو سبز رنگ نبات که در خود کلروفیل داره و از پندوکای که در روی ساقه وجود دارن از پندوکای جانبی شان اینا رشد میکنن این را میگیم برگ وظایفی که یک برگ انجام میده یک عمل فوتوسنتیز یا ترکیب زیاهی یکی از وظایف است که در قسمت برگ دیده میشه برگ ها با انجام عمل فوتوسنتیز یا ترکیب, غز... ترکیب زیاهی میگیم فابریکه غذاسازی نبات است چیگونه؟ به این شکل میگیم که زمان که نبات از طریق ریشه خود آب و مواد مدنی را جذب میکنه انتقالش میتونه از طریق نست زایلم در قسمت برگ میرسانه برگ ها آب مواد آب را از طریق ریشه جذب کردن حال ای آب در قسمت برگ رسانیده شده کاربون دایکساید از طریق فضا گرفته میشن داخل برگ جذب میشن در هدامه نور آفتاب همچنان از طریق برگ 
که در کلروفیلش در کلوروپلاستش منرال مگنیزیم وجود داره باعث جذب شعاع آفتاب میشه این سه مواد را به خود میگیره و تبدیلش میکنه به مواد غذایی پخته شده که گلوکوز است و این گلوکوز ها را نهایتا استفاده میکنن در قسمت های مختلف نبات یا میرن در ریشه نبات مقدار اضافه شه ذخیره میکنن به شکل نشایسته که یک قند چندین قیمت یا پلی سکرایت پس یکی از وظایفی که یک نبات انجام میده قسمت برگش ترکیب زیاهی یا فوتوسنتز است که در ادامه صدروی ترکیب زیایی یا فوتوسنتیز در جلسات بعدی صحبت خواهیم داشت دومین وظیفه که یک برگ انجام میده تبادل گازات است همی که یک نبات اکسیژن را آزاد می سازد کاربون دایکساید را جذب میکنه میگیم دومین نقشه که یک برگ انجام میده در نبات تبادل گازات است باز هم یک استثناء در این قسمت وجود داره اگر چی عضو تکثری در نباتات گل است اگر چی عضو تکثری در نباتات گل هستند مونتا در بعضی نباتات مثل نبات سرخس و همچنان نبات گوشفیل یا بگونیا در این نباتات عضو تکثری همچنان هستند نبات قسمت برگش وظیفه ترکیب زیایی تبادل گازات و عضو تکثری است یک برگ را زمان که ساختمان خارجی شه مورد مطالعه قرار بدیم از قسمت از لحاظ ساختمان خارجی از دو قسمت ساخته شده یک میلی باری که در قسمت دامش وجود داره یک صفحه انوار که در قسمت تیغیش دیده میشه میگیم دو قسمت داره از لحاظ خارجی برگ یک دوم برگ قسمت دوم تیغی برگ دوم برگ امون میلی باری است که برگ را به ساقه وصل میکنه دوم برگ امون میلی باری که برگ را به ساقه وصل میکنه صفحه انوار که در این قسمت دیده میشه به نام تیغه برگ یاد میشن که تیغه برگ در خود یک تعداد رگ ها را داره که به نام رگ برگ یاد میشن رگ برگ اصلی و رگ برگ های فرعی پس یک برگ از لحاظ ساختمان خارجی از دو قسمت دوم برگ و تیغه برگ ساخته شده رگ برگ هایی که در قسمت تیغه برگ دیده میشن رگ برگ ها و وظیفه شان رگ برگ ها دو رقم هستند یکی رگ برگ اصلی داریم که در قسمت وسط وجود داره دوم رگبرگ های فرعی که از اصلی منشه می گیرن رگبرگ هایی که از اصلی منشه می گیرن این رو می گیم رگبرگ های فرعی پس رگبرگ ها به دو دسته تقسیم میشن رگبرگ اصلی و رگبرگ های فرعی که از اصلی منشه می گیرن وظیفه مشخصی که رگبرگ ها دارن یک باعث استوار نگه داشتن برگ می شن. برگ را استوار نگه می دارن وظیفه دوم انتقال مواد است این رگ هایی که دیده میشن امیر رگ ها هم انساج انتقالی زایلم و فلویم را در خود دارن که باعث انتقال مواد میشه پس به اساس دو وظیفه که رگ برگ ها دارن یک استوار نگه داشتن برگ است و دوم باعث انتقال مواد میشن رگ برگ ها دو رقم و دستی و فرعی اما یک موضوع دیگه داریم به عنوان سیستم رگ بندی سیستم رگ بندی بازم به دو دست است یکی رگ بندی موازی داریم در این و برگ ها در این سیستم رگبندیشان قسم است که رگبرگ اصلی با رگبرگ های فرعی با هم خطوط موازی را تشکیل میدن رگبرگ های اصلی با رگبرگ با رگبرگ های فرعی خطوط موازی را تشکیل میدن به خاطر میگم سیستم رگبندی موازی در دومی نو سیستم رگبندی جالمانند یاد میشن سیستم رگبندی جالمانند در شکل چون رگبرگ اصلی است رگبرگ های فرعی از این انشابی شعبه گرفتن منشعب شدن و این خاطر از اینا منشه گرفتن میگیم این رگبندی جالمانند است شکل جال را به خود دارن رگبرگ اصلی و رگبرگ های فرعی و شکل منشعبی استن و این خاطر میگیم رگبندی جالمانند باز رگبندی جالمانند بازم بنابی خود به دو بخش تقسیم میشه که یکی پرمانند است مثل پر است و یکی هم مثل پنجمانند جالمانند بنابی خود به دو بخش پرمانند و پنجمانند دستبندی میشن ما می امروی انواع برگ صحبت میکنیم برگا رو دستبندی میکنیم یکی از نگاه تیغه گفتیم برگ از دو قسمت ساخته شده یک قسمت تیغیش بوده که دوم برگش حالا انواع برگ از لحاظ تیغیشان دو رقم برگ داریم ساده و مرکب برگای ساده ساقی نبات است قسمت دوم برگش است یا هم تیغیش است زمانی که در بالای دوم برگ یک دانه تیغه وصل باشه در بالای دوم برگ یک تیغه وصل باشه این برگ میگیم برگ ساده دومی نو برگ برگ مرکب زمانی که در بالای دوم برگ چندین تیغه وصل باشه ای ساقه ای دوم برگ در بالای دوم برگ چندین تیغه وصل هستند اینه میگیم برگای 
مرکب نوع دوم دستبندی انواع برگ از لحاظ ترتیب و تنظیم برگا بروی ساقه گفتیم در بالای ساقه در جوانبش پندک ها دیده میشن که از اثر رشد پندک های جوان جانبی برگا ایجاد میشن اگر از هر گره یا از هر پندک یک برگ تولید شوه اینو میگیم برگ های متناوب به شکل تناوبی قرار دارن در بالای ساقه از هر گره یک برگ تولید شدن متناوب نوع دوم متقابل اگر از هر گره دو برگ تولید شوه مقابل هم دیگه این برگا رو میگیم متقابل و نوع سوم زمانی که از هر گره از هر پندک چندین برگ تولید شوه میگیم نوع غنچه است برگا از لحاظ ترتیب و تنظیم برگا داره ساقه متناوب متقابل و غنچه هستن و موضوع آخری ساختمان داخلی برگ هستن که یک برگ را اگر ما بازم از قسمت رگ برگ اصلیش مخته بگیریم در تحت مایکروسکوپ مشاهده کنیم کدام قسمت ها داشت دیده میشن یک قسمت اپیدرمس همون نسج بشروی که وجود داشت باعث محافظت میشد دو قسمت میزوفیل و سومین قسمت واسکولار بندل یا دسته های انتقالی هستند حالا قسمت ها رو به ترتیب مطالعه می کنیم قسمت اول اپیدرمس اپیدرمس بازم به نوبه خود به دو بخش تقسیم میشه که یک اپیدرمس بالایی داریم یک هم اپیدرمس پایینی داریم اپیدرمس بالایی در بالای خود ام اپیدرمس بالایی و ام اپیدرمس پایینی توسط پوش به نام کیوتیکل که اگر مشترک بین نباتات بود پوش شده باعث میشه که نور به آسانی از عبور کنه کیوتیکل هم در قسمت بالایی نسج اپیدرمس وجود داره هم در قسمت نسج اپیدرمس پایینی در نسج اپیدرمس پایینی قسمت از برگ در قسمت پایینیش یک تعداد سوراخ‌ها یا روزنه‌ها ایجاد میشه دیده میشن که این روزنه‌ها به نام استوماتا یاد میشن و هر استوماتا توسط گارسل‌ها کنترل میشن که موضوع استوماتا را در جلسات بعدی مطالعه میکنیم مفصلا پس یک اپیدرمس داریم که قسمت اپیدرمس بالایی برگ و قسمت اپیدرمس پایینی است دومین قسمتی که در برگ دیده میشه میزوفیل است میزوفیل بازم به دو بخش بالایی و پایانی تقسیم میشن میزوفیل بالایی انساجش دراز و زاویه مانند است به نام پالیسید یاد میشن پالیسید در این قسمت کلروفیل وجود داره کلروپلاس وجود داره میگیم قسمت اعظم عملی فوتوسنتیز در قسمت میزوفیل انجام داده میشن پس به این خاطر میگیم سوال کانکور هم داره که قسمت اعظم فوتوسنتیز در کدام قسمت صورت میگیره در قسمت میزوفیل بالایی که به نام پالیسید یاد میشن ان اجراتش دراز و زاویه مانند است کاتار مانند هستند میزوفیل پایینی را اسپونجی میگن شکل اسفنجی دارن به خاطر میگن اسپونجی میزوفیل در این قسمت کاربن دای اکساید به شکل آزاد حرکت میکنه و این کاربن دای اکساید در قسمت میزوفیل بالایی میرسه و عمل فوتوسنتیز را انجام میده و سومین قسمت که در قسمت داخلی نبات دیده میشن عبارت از دسته های انتقالی همو زایلم و فلویمش است که زایلم در قسمت بالایی نزدیک میزوفیل بالایی و فلویم در قسمت پایینی نزدیک میزوفیل پایینی وجود داره یک برگ لا ساختمانش از سه قسمت ساختمان داخلیش ساخته شده که اپیدرمس میزوفیل و دسته های انتقالی است ای از موضوعات درسی بود که امروز فرا گرفتیم و موضوعات را تحت عنوان ساقه و برگ امرایش آشنا شدیم در صورت سوالاتی که در زمینه دارین میتونین در صفحه فیسبوک ما کامنت کنین و سوالات پاسخ داده میشن و چینل تلگرام ما ملحق شوین ویدیوهای درسی، اکسای روی تخته، نوتای درسی و سوالات و تستا را میتونین که دریافت کنین بقیه روزتان خوش خدا اندافظ و نگه دارتان.